Savo pranešime, aš kai tik dėmesį sutelksiu tik į kai kurios aktualesnius psichologinius ir etnopsichologinius dabartinę mūsų, galbūt rūkutėlį palėsiu ir politinę, nes teisėsiu, bet daugiausiai kultūrinio ir akademinio gyvenimo patologizacijos aspektus. Šias problemos itin aktualios dabartinėje Lietuvoje, ne tik todėl, kaip mes sarbėjome, bet tas jau gimstančias pasąmonės gelmėse, kurios svarbės jau į internetą atveju diskusijas, bet visą tai įsijėjusi ir su apokaliptiniu masto emigracijos rautais, kurie dabar praktiškai apokaliptinis buvo gurjutis, nutekėjimas, tai buvo šiai dešimt tūkstančių pantrio pasaulyjo karo. Tai yra įžudimai miškuose mūsų atgimsančios Lietuvos vilčių tremtiniai, bet siaugingas šiai dešimt tūkstančius rautas. Tai dabartinis rautas yra daugiau kaip dvylika kartų didesnis. Tai vat, tai ir šitas problemas praktiškai, nu, jos tik kaip išorinis veiksnis. O dar, nu, suvokiamas jos praktiškai, nu, jūs matot, apsaryčiai neskrendžiamas ir valdymas struktūrų, nu, kaip labai patogus jų pačių išgyvenimo veiksnis traktorimas. Tačiau kartu mes gyvename į giliausią ekonominę, politinę valdymą ir ypatingai pagrėžę pamatinio etinių principų degradacijos krizėje. Neatsitinai, kasdien mūsų žinias klaidoje skamba dramatiškai mūsų tautinį tą patumą, atgautos nepriklausimės idealus, nuvainikojančios ir netgi diskreditojančios žinias. Apie kosminių mastų, aukščiausių valstybės vadovų, korupcijos ačių, atvejus. Institucijų vadovų visišką nesiskaityvą, teisė atvarkos, profesinės etikos, diskreditacija. Ir mes matome, kaip gausėja nusivilusių mūsų valstybės gyvavimų žmonių ir apsitėjai mūsų ateities perspektyvom skaičius. Matome taip pat, kaip teisėjasi su nusikaltimu srautu privatos Lietuvoje ir Rusinėje ir apskritai mūsų Lietuvio vardo presinių smokimų už mūsų šalies ribų. Aš tai labai iki vaizdžiai matau, po nepriklausybės paskelbimo, kai užtekdavo bet kur rekomendacijas prašyti, žaiškai įsispręsdavo. Dabar begalė yra tikrinimų, begalė siuntimų, klausimų, patvirtinimų, kad tai tikrai tos rekomendacijos, kurias pristatė, kad jos yra tikras, kad jos nefalsifikuotas. Taigi, visi šitie dalykai tapo tarsi įprastinė mūsų kasdienio gyvenimo norma. Mes iš tikrųjų, žinias laidoje, kad aš vėlgiu, mes matome tarsi kažkokią paralelinę tikrovę su ilgakojai mergaitėm, su kažkokiais iliuzinės labai greitos sėkmės idealais, bet praktiškai tai, kas su realių strateginių sprendimų būtų susijęję, mes tų dalykų visiškai nematome. Ko galime paaiškinti tos destruktyvius mūsų tautai, mūsų tapatumai procesus? Kyla natūralus klausimas o tai, ką mes dabar neišvengiame į diskusiją su ką kripo, kiek teisėjasi su mūsų istorija, tos istorijos yra LDK kultūros istorijos nusidomis, kiek sėjasi tai, ką aš jūs klausiau su mūsų tautiniu mentalitetu. Su 20 amžiaus Pirmoje pasaulyje karo, bet ypatingai tą tragediją, kurį ištiko pantrojo pasaulyje karo. Savinės okupacijos padarytomis tautai psichologinėmis traumomis. Ko galima paaiškinti dabartinės pilietiškumo, atsakalybės, savigarbos trūkumo, baudžiaunimko mentalitetų, įsigalėjimo apraiškas. Praktiškai jokios rintesnės apart politinių žaidimų, jokios idėjinių pagrindų sutelktos stipresnės intelektualinės opozicijos šiems destruktyviems procesams pažaboti dabartinėje Lietuvoje nebuvimo. Iš šios klausimus, kai tik ir mėgina atsakyti aktyviai besiskvirbinti į dabartinius antropologinius tyrinėjimus psichologinį antropologiją, Tai vat, kada jūs sakėt, kad nesisėjo tai, ką matote, intuityviai pats laikas diktuoja temas ir leidimotyvus ir netgi tai, ką jūs mėginate 
tiesiog nu, viskas sėjus, o tai, ką mes kalbėjome. Ir iš tikrųjų, psichologinė antropologija dabartinėse kultūros studijose artimai sėdamas su kitomis disciplinomis, antropologinio lauko, taip pat kultūrinės istorinės antropologijos, tautų psichologijos, nacionalinio charakterio tyrinėjimais, kai tik ir yra nukreikta į tų receptų ieškojimą, kurie padėtų tautai etiniai grupiai intensyvėjančių tarp kultūrinių santykių epokoje įsaugoti savo nacionalinės vertybės, savo kultūrinę perspektyvą, savo elgesio strategijas dabartinėme globalizuotame pasaulyje. Iš tikrųjų, dabartinėme pasaulyje norime ar nenorime, Lietuvai įmesta į labai sudėtingą katerą. Nyksta daugelis tradicinių priešarome ir Lietuvoje atsiria kitokia globali erdvė. Pasaulis virsta visumą, kuriai įtina toliai tampa ir mūsų intelektualinėme lytui visumos ir dalies santykių problemą. Ir iškėja ir nauja pasaulio ontologija, reikalaujantį kokybiškai kitos mums nežinomos gnosiologijos, aksiologijos ir meniautikos, kurį padėtų spręsti Lietuvoje sparčiai besikaupiančias problemas. Tautos atsakomybė už savo valstybę įgauna ypatingą svarbą. Ypač, kada pasaulis juda kitokios integracinės visuomenės. Link ir kada visi tie procesai, kurie vyksta spontaniškai Lietuvai, jie tampa nebevaldami ir lygiai greičiai jie greuna, kaip mes kalbėjome ir dabar polemizavome, patriarkalinės labai dažnai su lietuviškui mentalitetu susijęs susijusias struktūras. Mėgindami aiškintis šias sudėtingas problemas, mes galime, nu, žiūrėdami į dabartinę Lietuvos kultūrinę situaciją, mes galime pamatyti tame požiūrėje į tautinio tapatumų įsaugojimą, galime kelias galbūt skirtingas, aš tai manyčiau, kokias ketrės pagrindinės pozicijas, kurias sąlygiškai pavadinčiau kosmopolitinę, skeptikų, transformacinę ir daugiau ar tautinė, ar nu, nacionalistinės ideologijos apraiškom susijusi. Tai jeigu kalbėti apie kosmopolitinę, tai jos ideologijai praktiškai, tai mes matome labai dažnai žinias laidoje ir politikų e, retorikoje, e, nuolatos iškeliamas be sąlygiškas eurointegracijos procesų pažangumas. Tvirtai tikinti jų kuriamąją galę ir visuot nevaldymo galimybėmis. Kaip yra iš tikrųjų, aš pamėginsiu palies, tai yra daug sudėtingesnį klausimai. Skeptikai mano, kad eurointegracijos ideologų plačiai reklamuojama pasaulinės ekonomikos ir prieikybos liberalėjimo sistema yra palanki ir tame labai daug tiesos, tik galingiausiams pasaulio valdysybėms ir ypatingai transnacionalinėms korporacijoms, kurios dabar labai sėkmingai įrėja ir mūsų ekonominius resursus ir taip pat demokratinius išteklius. Tiesa, daug sudėtingesnis dalykas, koks yra iš tikrųjų santykis tarp Europos Sąjungos finansavimo nu, maslo, kurie iš tikrųjų yra didelė, ir koks jis yra santykis su tam realiom potenciniam galimybėm, kurie galėtų išnaudoti nu, pati Lietuvą. Nes labai dažnai tos didžiosios deklaracijos, kaip jūs dabar matėte, o tai tarp tikrųjų iš prancūzų, Le Monde, pergelti kaip galingiausia pasaulio valstybės Čiurbe Afrika. Suvaldyt, labai gausiai masinės informacijos priemonės deklaruoja apie milžiniškus indėlius panašą Lėmimą Afrikos, bet iš tikrųjų patys elementariausiai tyrinėjimai rodo, kad mažiausiai dešimt kart daugiau iš jų išilpia. Tai vat, jeigu mes galvojame apie dabartinę pasaulio tvarką ir kalbame apie tai, nu, kokia iš tikrųjų situacija yra tos nedėlės tautos, kurios jungiasi į civilizacijos organizmus ir atiduoda savo demografinius ypatingai mėginškas viešas įdėtas į žmonių auklėjimą, švietimą ir kitus resursus, 
kurie niekur nėra tų šalių, kurios valdota per organiją yra skaičiuojami, tada tie skaičiai, nu, su parama rėmėjimui, jie iš tikrųjų atrodys visi kaip įdai. Transformacinės koncepcijos šalininkų Lietuvos eurointegracija nėra esmiškai nauja. Ir jinai daugiau sėjasi su mūsų valdovų kompetencijos galimybėmis. Ir kiek mes galime savo pajungti, kiek mes pasiduodame virštautinių valdžios institucijų. Na, valdymų galimybėms ir panašiai. Su dėlingiausias problemos iškilo, kad mes kalbame apie tautinės pagraipos arba nacionalinės pagraipos ideologijos. Apie ką kalbėjo Vytas, praktiškai įsigrano plačiai klausimą, todėl aš nelėsiu. Lietuvių tautos, kaip ir kiekvienos įjungtos į plakesnius integracinius organizmus, nes mes įjungti į Vakarų Europos civilizacinį erdžią, Dabar labai ženkliai įtakoja vykia ir nevykia mūsų politikų sprendimai. Ypatingai į kiek krizinėmis ir krizio aplinkybėmis sąlygomis. Nuolatinės, ką mes matome Lietuvoje, neveiksmingos reformos iš tikrųjų tapo puikia milžiniškų pinigų plovimo priemonė, keliančia visuomenės nepasitikėjimą permainomis ir skatinančia šalies stagnacija netgi regresa. Stambus transnacionalinis kapitalas, veikdamas, nu, tai labai kompuotas, nes visi projektai, kurie buvo veikdami Lietuvoje, tai puikiai parodo, sukuria tokią monopolijoms palankę rinką, kur praktiškai tautiniai tą kapitalą ir ypatingai, kas labai svarbus atsigauna tokiai valstybėj kaip mūsų, ypatingai, nu, mažesnių struktūrų gyvimą padaro labai sudėtingų. Aš norėčiau netgi pateikti labai dažnai reklamuojamą, pavyzdžiui, didžiųjų humanistinių ir šviesiųjų Skandinavų banko. Nu, tai, kas dabar pradeda išlindinėti, kad pasirodo pas mus mokesčių sistemos keturis kartus yra sudėtingesnis ir atsiranda mokesčių. Mes mokom už kiekvieną indėlį po trys kartus ir, pavyzdžiui, daugybė, apie ką dar garsiai nekalba, kur tie bankai piršo indėlius ir kitokius šiaipius reklamuodami, Ir praktiškai beveik visi, o tas pats Svet bankas ar kiti, apie tą tik tai pamėgina burkelę, tai to į tie dalykai nuskesta, kurie milžiniškus kapitalus surėjo, nes netgi tie pinigai, kurie visame pasaulyje buvo įdėti po 10 procentų aštuonį savo ančiūkino ekonomiką, kažkokiu būdu tų skandinaviškų bankų sistemą lietuviškai pinigai trezdėlį kryto. Nors jokėje, kitoje iš Europos Sąjungo šalių tokių procesų nevyko. Bet tie procesai visiškai neanalizuojami, mes praktiškai tik atskirus. Tai yra absoliučiai tos kolonijinės rinkos, tokios požymiai ir totaliai korumpuotų valdymo struktūrų, kurias mes matome visur. Ir taip pat tai, ką aš minėjau, visiškai įsakymo galios nebūrimo. Šitie Žvilgsniai į mūsų etno-psichologinę situaciją rodo, kad norma ir patologija susijusi su krizė, krizėse, krizių metu, nepaprastai išviešėjusiomis labai lygusiomis apraiškomis, yra visiškai neapstrakti klinikinė savoka, o labai konkreti mūsų kultūros gyvavimo situacija. Analizuojant lietų etno-psichologijos įpatumus, į akis iš karto krimta kiekvieno lietuvio vis labiau akivaizdesnio tampantis atsakomybės trūkumas. Sovietiniais laikais formavosi ir dabar galingai įsiskleidė nedarbų, jo kokybė, motivacija, iniciatyva, kūrybingumų, kritinių mąstymų, o servilizmų ir parazitiškų nekonkurencingų lojalimų, lojalumų parimti socialiniai santykiai kuriuose liūto davai galima pasiglemžti nedirbant, o imituojant, ekspertuojant, reguliuojant ir panašiai kremiantis susiformavusių gaujų ryšiais. Todėl Lietuvoje tapo tokios dalingos šešėlinės struktūros, susiformavusios plėšinių gaujų pavydalų. Neesant natūraliai konkurencijai, 
Valdžia struktūros vyrauja intelektualinė impotencija ir nekompetencija, kurį esant milžiniškam valdymo aparatui visiškai nepajėgė spręsti varsybė išgyvančių iššūkių problemas. Tačiau atveria kelius plauti milžiniškas sumas ekspertų paslaugoms, kurių receptai nieko abar pinigų plavimo sandarių ir eilinių nuostarių žmonėms neduoda. Tai ativaizdu, analizuojant esančių ir besikeičiančių, oponuojančių vieną kitai terę dešinių ir kairiųjų partijų, kurios oponuodamas vis ištraukia truputėlį mums tos informacijos, ir kurį vis labiau gesinama. Šitie patologizacijos procesai, kurie ativaizdus politikų ir socialinėme gyvenime, jie tiesiog įsijėsi, nes vis tiek pat tas kultūrinis socialinis gyvenimas yra susijęs labai tam prieis reišiais ir mūsų kultūros, mokslo ir meno sveikis, nes tie procesai, kuriuos mes reagime ten, beveik nieko iš esmės nesiskiria nuo anksčiau, nu, ekskursų mano pažymėtų politinių ir ekonominių procesų. Čia vyksta tie patys galio žaidimai, nuolatinė kova nukreipta į transformaciją arba stabilumo į saugojimą, kadangi normalios, garantuojančias kiekvienos sirties gyvybingumą, konkurencijos Lietuvoje mes nereagime. Todėl daugelis procesų neretai gauna itin etinių požiūrių lygūistas, subtiliai užmaskuotas, naikių pasiliu žmonių multinimui pritaikytas formas. Tiek politikoje, tiek ir mokslė susidarėme su įvairių socialiai angažuotų į absoliutų objektyvumą pretenduojančių asmenų, grupių vertinimais, sprendimais, atmesti, priimti įvairiams konkursams, projektams, programams, skirtus kūrinius. Čia veikia įmantriausi kultūrinio ir simbolinio kapitalo formavimo organizmai, vieniams rašant pagiriamasis recenzijas, tendencingai priskiriant daugiau nuopelnų, su manie reklamuoja, perskirstant regalijas, premijas, vertinant teikiant daugiau balų, kitiems priešingai, rašant anonimnės negatyvės recenzijas, ar kitai darbo rezultatus nuvertinant, kartu yra tendencingai formuojamas ir konkrečiai asmenybių simbolinio kapitalo ir taip pat grupių simbolinio kapitalo dydys. Iš šiai plaukia įskirtinė, bet kokios kūrybinės veiklos legitimacijos problemų. Todėl vienas pagrindinių sunkumų kultūros, mokslo, taip pat ir meno laukuose, tai yra visiškai panašus procesai, kada mes kalbame apie dailininkų, yra aiškus lauko rybų arba dalyvių legitimumo kovoje nustatymas. Pasakyti apie konkretų kūrinį, pavyzdžiui, kad tai yra nemokslinis darbas, kad tai yra netapyba, ar kad mokslė tai yra neperspektyvus analizės objektas, ar ne ta problematika ir panašiai, tikrovėje reiškia remiantis tais pačiais galios instrumentais kvestionuoti arba atmesti ne tik šių kūrinių egzistavimo legitimumą, bet kartu ir su to pašalinti iš konkurencijos erdvės jų autorių, ekskomunikuoti, įstumti į kultūrinių mokslo pareigus. Tokie su manimis manipuliacijomis paremti socialiniai žaidimai yra susiję su originaliausio asmenybių atskirimu, įstumimu į marginalijas, kadangi tai yra pats efektyviausias būdas pašalinti iš konkretaus lauko ar sumenkinti konkurento simbolinį kapitalą, kai neveikia kitos garbingesnės konkurencijos priemonės. Šis tendencingo įstumimo iš lauko į marginalijas metodas žmonės kultūrojos istorija buvo pasiperkiamas, ypač su galios centrais susijęsiu konservatyviu ideologu, funkcionierių, kovoje su naujais kultūros, mokslo, meno reiškiniais, jų skelbėjais, kurie grasino senosios, labai merkantilios hierarchijos viršumių užimamos privilegijams ar pozicijams konkrečiame galios laukė. Rengiamisi daugybė iš kultūros istorijos pasisemtų pavyzdžių, galime parodyti, kad kuo aukštesnės ir intelektualinių požiūrių ir humanitarinės kultūros aspektų šalis, 
Tu paprastai jie jie stipriau veikia socialinės legitimacijos, tai yra įstatymų paremti kultūros ir savisavos mechanizmai. Vėraugė, eiškesnė kultūros hierarchijos sistema ir simbolinės kapitalas yra mažiau susijęs su politinės ir verslo hierarchijos viršuje esančiomis struktūromis ir atsvenėjimis. Taigi, tu aš praktiškai ir norėčiau užbaigti, tiesiog kaip išvada konstatuojant, kad vis dėlto tokia valstybėje kaip Lietuva neesant tvirtų etinių, teisinių pamatų, taip pat neturint konsoliduotas intelektualinio elito pozicijos, šitų patologizacijos, dabar akivai žiūrėgimų elementų, nu, praktiškai yra neįmano pateisti. Ir kol neįvyks atskirų intelektualinių grupių konsolidacijos, procesas ar nevirsiai į kokius nors rimtesnius socialinius netgi ir politinius kultūrinius darbinius, tol praktiškai visi tie procesai, kurie vyksta dabartinėje Lietuvoje ir kurie labai tam prieisėjasi su galingo migracijos rautu, grasins mūsų tautinė tą patumą šveidimą. Tuo aš jau norėčiau užbaigti savo pasisakymą.